আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছি সবাই কেমন কথা শুনতে পাচ্ছি আচ্ছা দেখো ওই আজকে আগেই ফ্রি হয়ে গেছি তো ভাবলাম আগে লিঙ্ক না দিয়ে ম্যাথ করে রাখি তারপরে বুঝাই দেবো না এই জন্য আগে ম্যাথ করে রাখছি অর্থাৎ তোমাদের বিশ মিনিট আগে রাখছি হ্যাঁ তো আমরা আজকে করবো হচ্ছে আনব্যালেন্স হ্যাঁ টাইপ ফোর টাইপ ফোরের কি বলো আনব্যালেন্স টাইপ ফোর আনব্যালেন্স ঠিক আছে আচ্ছা তো এখন আনব্যালেন্স নিয়ে কিছু কথা আমি আগে বলি তারপরে ম্যাথে যাই আনব্যালেন্স হচ্ছে দেখো সোর্স কখনো আনব্যালেন্স দেয় না এর আগেও বলেছি আবারও বলতেছি সোর্স কখনো আনব্যালেন্স দেয় না আনব্যালেন্স হয় হচ্ছে শুধু লোড সোর্স সবসময় ব্যালেন্স হয় সোর্স সর্বদা কি হয় ব্যালেন্স হয় দ্যাট মিন্স আমরা যে ভোল্টেজ উৎপন্ন করি কার মাধ্যমে জেনারেটারের মাধ্যমে না আমাদের সবসময় ভোল্টেজ ব্যালেন্স ভোল্টেজ উৎপন্ন করা হয় ঠিক আছে সেরকমভাবেই দেওয়া থাকে আচ্ছা তার মানে সোর্স সবসময় ব্যালেন্স থাকবে তবুও চেক করে নিবা হয়তো ম্যাথটা ঘোরাই দিতে পারে নিজের মন মতো কারণ প্র্যাকটিক্যালি আর ম্যাথমেটিক্যালি সবসময় তো এক হয় না হ্যাঁ তাও চেক করে নিবা আচ্ছা তার মানে আমরা ধরে নিলাম সোর্সটা সবসময় ব্যালেন্স এখন লোড আনব্যালেন্স মানে কি লোড আনব্যালেন্স মানে যে তিনটা বাহু আছে স্টার হোক ডেল্টা হোক স্টার হোক বা ডেল্টা হোক যে তিনটা বাহু আছে তিনটা বাহুর মান অসমান তিনটা বাহুর মান কি হবে অসমান হবে ঠিক আছে দেখো জেড এ বি সি এই তিনটা বাহু যদি অসমান হয় তাহলে বুঝবা সেটা আনব্যালেন্স তাহলে বুঝবা কি যে লোড আনব্যালেন্স মানে তিন বাহুর মান যদি সমান না হয় তাহলে বুঝে নিতে হবে সেটা আনব্যালেন্স সেম সোর্সে বেলা একই কথা যে তিন জেনারেটরের ভোল্টেজ যদি সেম না হয় তাহলে বুঝে নিতে হবে সেই জেনারেটরটা কি আনব্যালেন্স আচ্ছা এবার আসো যদি ব্যালেন্স হয় যদি ব্যালেন্স হয় তাহলে এই যে নিউট্রাল পয়েন্ট এই নিউট্রাল পয়েন্টের ভোল্টেজ শূন্য হয় আমরা ম্যাথ করব তবে একটু কথা বলে নিচ্ছি কিভাবে ভোল্টেজটা বের করে কি হাবি যাবি এই বিষয়ে সকল কথা বলবো এখন যতটুকু বলবো শুধু এতটুকুর উপরে প্রশ্ন করবা ঠিক আছে আনব্যালেন্স শেষ হয়ে গেলে তখন ওভারঅল মিলে তুই প্রশ্ন করবা যে ভাই আনব্যালেন্সে এই কথা আমার জানার আছে মানে আমার জানার ছিল আপনি বলেন তখন বলবো ঠিক আছে শেষ না হওয়া অবধি আমি যতটুকু বলবো ততটুকুর উপরে শুধু সবাই প্রশ্ন করবা আচ্ছা তো আনব্যালেন্স আমরা জানি স্টার ডেল্টা তো ঝামেলা না স্টার আমরা জানি স্টারে তিন ফেস তিন তার হয় স্টারে তিন ফেস তিন তার হয় ঠিক আছে তো স্টারে তিন ফেস তিন তার হয় স্টারে তিন ফেস চার তার হয় তো যখন তিন ফেস চার তার হবে তখন এই নিউট্রাল ভোল্টেজ শূন্য হবে যখন তিন ফেস চার তার হবে তখন এই নিউট্রাল ভোল্টেজ কী হবে শূন্য হবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে ভাই নিউট্রাল ভোল্টেজ শূন্য ব্যালেন্সের বেলায় ঠিক আছে কিভাবে শূন্য এটা কি দেখাইছি ইসমাইল যে ব্যালেন্সের বেলায় নিউট্রাল ভোল্টেজ শূন্য কীভাবে আচ্ছা ঠিক আছে আমরা যখন হ্যাঁ তো আনব্যালেন্সের সময় যে সূত্র ইউজ করি তখন বলে দেবো না মানে তখন দেখাই দেবো না এখন দেখো তো এখানে তিন ফেস চার তার ব্যালেন্স হোক বা আনব্যালেন্স হোক তিন ফেস চার তার হলেই সে নিউট্রাল ভোল্টেজ শূন্য কেন শূন্য দেখো তুমি মূলত বলো তো এই যে নিউট্রাল এই নিউট্রালটা কিন্তু সোর্সের ব্যালেন্সের সাথে কানু কানেক্ট করা তার সাথে সোর্সের নিউট্রালের সাথে কানেক্ট করা দ্যাট মিনস ধরো আমি সোর্স কিসে আছে স্টারে আছে ধরো সোর্সটা কিসে আছে স্টারে আছে ঠিক আছে এই যে এই যে নিউট্রাল পয়েন্ট থাকে এটা মূলত সোর্সের নিউট্রালের সাথে কি থাকবে সংযোগ থাকবে অথবা অথবা এই নিউট্রালটা গ্রাউন্ড করা থাকবে তো মূল আসল প্রথম কথা হচ্ছে নিউট্রাল গ্রাউন্ড করা গ্রাউন্ড মানে কি জিরো ভোল্টেজ গ্রাউন্ড মানে কি শূন্য ভোল্টেজ আবারও বলতেছি গ্রাউন্ড মানে কি শূন্য ভোল্টেজ তার মানে তার মানে এই নিউট্রাল পয়েন্টটা যদি গ্রাউন্ডেড করা থাকে তাহলে অবশ্যই নিউট্রাল ভোল্টেজ শূন্য এখানে কোনো পরিমাপ করার কোনো দরকারই নাই কেন অবশ্যই অবশ্যই গ্রাউন্ড ভোল্টেজ কী হয় সবসময় শূন্য হয় তার মানে যদি নিউট্রাল গ্রাউন্ড করা থাকে তাহলে নিউট্রাল ভোল্টেজ শূন্য এখানে কোনো কিছু প্রুভ করার দরকার নাই ঠিক আছে এক কথাই শেষ এখন গ্রাউন্ড করা না থেকে আর একটা থাকতে পারে কিভাবে এই লোডের নিউট্রালটা সোর্সের নিউট্রালের সাথে কানেক্ট দেওয়া থাকতে পারে লোডের নিউট্রাল সোর্সের নিউট্রালের সাথে কি দেওয়া থাকতে পারে কানেক্ট দেওয়া থাকতে পারে আচ্ছা দেখো এটা এ এটা বি এটা কি সি এখন এখন দেখো এটা তো ব্যালেন্স তাই না এই দেখেন প্রশ্ন দেওয়া আছে ঠিক আছে বা কিভাবে দেওয়া আছে পরে বলতেছে এটা তো ব্যালেন্স হ্যাঁ কীভাবে ব্যালেন্স এটা পরে আসি আর ধরো যে এটা ব্যালেন্স তো এই যে তিনটা ব্যালেন্স যদি হয় তাহলে ব্যালেন্সের বেলা আমরা কী জানি নিউট্রাল ভোল্টেজ শূন্য ব্যালেন্সের বেলায় নিউট্রাল ভোল্টেজ কি শূন্য এটাও প্রমাণ করে দেবো একটু পরে আপাতত এটা একটু মনে রাখো ব্যালেন্সের বেলা নিউট্রাল ভোল্টেজ শূন্য যেহেতু সোর্স আর নিউট্রাল সোর্সটা ব্যালেন্স আর ব্যালেন্স হলে নিউট্রাল ভোল্টেজ শূন্য হয় তাহলে এই শূন্যর সাথে মানে এই নিউট্রালের সাথে এই নিউট্রাল যখন তুমি সংযোগ 
প্রদান ইয়ে সংযোগ মানে কানেকশন দিবা তখন কিন্তু কি হবে এর ভোল্টেজ যা এর ভোল্টেজ কি হবে তাই হবে কারণ শর্ট নোডের ভোল্টেজ সবসময় সেম হয় শর্ট নোডের ভোল্টেজ সবসময় কি হয় সেম হয় কিন্তু এটা আগেই বলেছি যে শর্ট নোডের ভোল্টেজ সবসময় কি হবে একই হবে তাহলে এটা যদি শূন্য হয় এটাও কি শূন্য ঠিক আছে না তার মানে শেষ কথা কি আসলো যে ব্যালেন্স হোক বা আনব্যালেন্স হোক নিউট্রাল ওয়ার থাকলেই এক কথা তিন ফেজ চার তার হলেই নিউট্রাল ভোল্টেজ শূন্য সে ব্যালেন্স হোক বা আনব্যালেন্স হোক আমার কথা সবাই বুঝতে পেরেছো আমি যতটুকু বলেছি এতটুকুর উপর কোনো প্রশ্ন আছে কি না মানে তিন ফেজ চার তার হলে কিভাবে নিউট্রাল ভোল্টেজ শূন্য হয় আমি কিন্তু বলে দিলাম এইটুকুর উপরে কারো কোনো প্রশ্ন আছে কি না বলো নাই প্রশ্ন নাই ঠিক আছে তার মানে তোমরা চোখ কান বন্ধ করে সবসময় লিখে দিবা বা শূন্য বোল্টে ধরে নেবা যখন তিন ফেজ চার তার হবে সেটা ব্যালেন্স হোক বা আনব্যালেন্স হোক ব্যালেন্স হলো তো এমনি শূন্য তিন ফেজ তিন তার হোক বা তিন ফেজ চার তার হোক সেটাতে আমাদের যাই আসে না আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে দেখো প্রশ্নে কি বলেছে প্রশ্নে আসো আনব্যালেন্সের তিন ফেজ চার তার বিষয়ে কথা শেষ তিন ফেজ তিন তার বিষয়ে কথা পরে বলবো যখন ম্যাথে আসবো তো প্রশ্ন বলেছে দ্য আনব্যালেন্স ওয়াই লোড অফ ফিগার ঠিক আছে ওয়াই কানেক্টেড লোড ফিগারে দেওয়া আছে ওকে হ্যাজ ব্যালেন্স ভোল্টেজ প্রশ্নে বলে দিছে হ্যাজ ব্যালেন্স ভোল্টেজ কত ওয়ান হান্ড্রেড ভোল্টেজ ব্যালেন্স ভোল্টেজ কত ওয়ান হান্ড্রেড ভোল্টেজ তোমাদের বলেছিলাম যদি ভোল্টেজ একটা দিয়ে দেয় ভোল্টেজ মানে এখানে ভোল্টেজ কয়টা একটা দুইটা তিনটা প্রশ্নে যদি কখনো ভোল্টেজ একটা দিয়ে দেয় তাহলে বুঝতে হবে সে ভোল্টেজটা কি ব্যালেন্স একইভাবে একইভাবে এই লোড তিনটার যে কোনো একটা দিয়ে দেয় তাহলে বুঝতে হবে লোডটা কি ব্যালেন্স যেহেতু একটা দিছে বাকি দুইটা সেম এই জন্য তিনটা দিয়ে দেয় নাই ব্যালেন্সের বেলায় একটাই দিয়ে দেয় ঠিক আছে তো এখানে ব্যালেন্স কথাটা লিখলেও একশো ভোল্টেজ ব্যালেন্স না লিখলেও একটা একশো ভোল্টেজ ব্যালেন্স কিভাবে কারণ ভোল্টেজের মান একটা দেওয়া আছে ঠিক আছে না যদি এ বি সি তিনটার ভোল্টেজ উল্লেখ করে দিত তখন তোমার চিন্তা থিঙ্কিং করার প্রয়োজন ছিল এটা ব্যালেন্স নাকি আনব্যালেন্স যখনই একজনার ভোল্টেজ দিয়ে দিবে মানে ভি এর ভোল্টেজ দিয়ে দিবে মানে একটা ভোল্টেজ দিলে সেটা তো প্রথম ফেজের হয় আর লাইন হলে প্রথম লাইনের হয় যখনই প্রথম ফেজের ভোল্টেজ দিবে তখনই বুঝে নিতে হবে বাকিগুলার দেওয়া না থাকলে বাকিগুলাও সেম শুধু অ্যাঙ্গেলে হকটা একটু ভিন্ন হবে কারণ ফেস সিকোয়েন্সগুলো তো একটা কথা আছে ঠিক আছে তখন একশো ভোল্টেজ কি ব্যালেন্স ঠিক আছে বলুক বা না বলুক বলেছে প্রশ্নে এ সি বি ফেস সিকোয়েন্স প্রশ্নে কি বলেছে এ সি বি ফেস সিকোয়েন্স দ্যাট মিন্স নেগেটিভ ফেস সিকোয়েন্স ঠিক আছে ওকে ব্যালেন্স কথা আসলে ফেস সিকোয়েন্স কথাও আসবে আনব্যালেন্সের বেলায় কোনো সিকোয়েন্স নাই তারপর কি বলছে ক্যালকুলেট দ্য লাইন কারেন্ট ক্যালকুলেট দ্য লাইন কারেন্ট অ্যান্ড দ্য নিউট্রাল কারেন্ট ক্যালকুলেট দ্য লাইন কারেন্ট অ্যান্ড নিউট্রাল কারেন্ট এটা কয়েকবার আসছিল কিন্তু বুয়েটে হ্যাঁ এই প্রশ্নটা আমি সালের কবে কবে আসছে এটা এখনও লিখি নাই ফাইনালি যখন শিট দেবো তখন লিখে দেবো না কোন কোন ম্যাথ কবে কবে আসছে আচ্ছা তারপরে বলেছে জেড এর পরিমাণ ফিফটিন জেড বি বির পরিমাণ টেন প্লাস জে অফ ফাইভ জেড সির পরিমাণ সিক্স মাইনাস জে অফ এইট এগুলো আমি লিখে দিছি হ্যাঁ এ বি সি প্রশ্নে দেওয়া আছে ঠিক আছে তার মানে প্রশ্নে ভোল্টেজ এবং লোডের ইম্পিনেস দেওয়া আছে এই যে প্রশ্নে ভোল্টেজ দেওয়া আছে কত প্রশ্নে ভোল্টেজ দেওয়া আছে একশো ভোল্টেজ এবং এই ভোল্টেজ দেওয়া আছে জেড এ জেড বি জেড সি দেওয়া আছে এখন দেখো প্রশ্ন কিন্তু বলে দিই না এই যে যে ভোল্টেজ দেওয়া আছে এটা লাইন নাকি ফেস এটা লাইন নাকি ফেস প্রশ্ন কিন্তু বলে নাই তো আমরা ন্যাচারালি মানে আমরা জেনারেলি জানি যে না বলে দিলে সেটা লাইন হয় না বলে দিলে সেটা কি হয় লাইন হয় বাট এই যে যে ফিগারটা এটা প্রশ্নে দেওয়া আছে এই যে যে ফিগারটা এটা প্রশ্নে দেওয়া আছে আর এই ফিগারে ভোল্টেজ মেনশন করে দিচ্ছে দেখো ফিগারে ভোল্টেজ মেনশন করে দিচ্ছে যে ভোল্টেজ মানে কি এখান থেকে এই পর্যন্ত ফিগার এটা মেনশন করে দেওয়া আছে তার মানে এই যে যে ভোল্টেজটা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে এইটুকের ভোল্টেজ সেটা কি এইটুকের ভোল্টেজ হ্যাঁ যে ভোল্টেজটা দেওয়া আছে সেটা এইটুকের ভোল্টেজ তার মানে যদি এখানে মেনশন না করে দিত তাহলে একশো ভোল্টেজটা হয়ে যাইতো লাইন ভোল্টেজ যেহেতু এখানে মেনশন করে দিছে সুতরাং একশো ভোল্টেজটা লাইন ভোল্টেজ না এটা হচ্ছে ফেস ভোল্টেজ হ্যাঁ তাহলে প্রশ্নে দেওয়া আছে ফেজ ভোল্টেজ এবং ফেজ ইম্পিডেন্স বের করতে বলছে কি লাইন কারেন্ট নিউট্রাল কারেন্ট এবং অতিরিক্ত আমি কিছু অ্যাড করেছি প্রশ্ন যে কমপ্লেক্স পাওয়ার অ্যাক্টিভ পাওয়ার এবং কি রিয়াক্টিভ পাওয়ার এবং পাওয়ার ফ্যাক্টর ঠিক আছে এইগুলো আমাদের বাইর করতে বলেছে ঠিক আছে তো সবগুলো আমরা লিখেছি লেখার পরে দেখো আমরা জানি আই এ মানে কি এর কারেন্ট মানে কি এর ভোল্টেজ ভাগ এর ইম্পিডেন্স এর ভোল্টেজ মানেই তো ভি এন মানে এইটুক মানে তো এইটুক তো এইটুকের ভ
যে সি লোডের ভোল্টেজ সি লোডে আর এই ভোল্টেজ ভাগ লোডের ইম্পিডেন্স ঠিক আছে তাহলে আমাদের হুম লোডের আর এর ভোল্টেজ ভাগ লোডের ইম্পিডেন্স তাহলে আমাদের কি আসলো লাইন কারেন্ট চলে আসলো দেখো লাইন কারেন্ট আই এ এটা একটা অ্যান্সার লাইন কারেন্ট যেহেতু চেয়েছে তারপরে লাইন কারেন্ট আই পি এটা একটা অ্যান্সার লাইন কারেন্ট আই সি এটা একটা অ্যান্সার ঠিক আছে তারপরে বের করতে বলছে নিউট্রাল পয়েন্ট সরি নিউট্রাল কারেন্ট কি বের করতে বলেছে নিউট্রাল কারেন্ট তো দেখো তোমাদের এখানে একটা কথা বলি হয়তো বলছি আগে বা বলি নাই যদি ডিরেকশন দেওয়া থাকে যদি ডিরেকশন দেওয়া থাকে তাহলে সেই অনুসারে ডিরেকশন ধরে নেবা আর যদি ডিরেকশন দেওয়া না থাকে তাহলে ডিরেকশনটা এই দিকে ধরে নেবা মানে এই নিউট্রাল থেকে কারেন্ট বের হচ্ছে এই নিউট্রাল থেকে কারেন্ট কি বের হচ্ছে যদি ডিরেকশন দেওয়া থাকে তাহলে এই দিকে যেদিক দেওয়া থাকবে সেদিক ধরে নেবা আর যদি ডিরেকশন দেওয়া না থাকে তাহলে ডিরেকশন কোন দিক দেওয়া যায় কারেন্ট এই দিকে বের হচ্ছে ঠিক আছে তো এই দিকে বের হচ্ছে এটা কেন ধরব ডিরেকশন দেওয়া না থাকলে এই কথাটার ব্যাখ্যা আমি তিন ফেস তিন তার বেলায় দিব ফলে তোমরা আরও ভালো ক্লিয়ার হবা ঠিক আছে তো কি বললাম ডিরেকশন দেওয়া থাকলে অনুসারে হবে আর দেওয়া না থাকলে নিউট্রাল কারেন্ট এই দিকে আসবে যেহেতু এটা প্রশ্নে দেওয়া আছে যে এটা এই দিকে এটাও এই দিকে এটাও এই দিকে এটাও এদিকে এইটা এইটা এটা এটা দিলেও এই দিকে হবে না দিলেও এই দিকে হবে আর এটা যে দিকে দিবে সেই দিকে না দিলে এই দিকে ধরবো দেখো এই এই এন পয়েন্টে যদি কেসিএল দেয় কী হবে আইএ প্লাস আইবি প্লাস আইসি প্লাস আই এন ইকাল টু কি শূন্য তাহলে আই এন ইকাল টু কী দাঁড়াবে মাইনাস আইএ প্লাস আইবি প্লাস আইসি তাহলে যোগ করে দিলে কত নিউট্রাল কারেন্ট চলে আসবে আমি সিটে যা দেওয়া আছে ওটাই দিয়ে দিলাম ঠিক আছে হুম ক্যালকুলেশন করলাম না আচ্ছা তারপরে আই নিউট্রাল কারেন্টের শেষ এখন বের বের করতে পারছে কমপ্লেক্স পাওয়ার কমপ্লেক্স পাওয়ার অ্যাক্টিভ পাওয়ার রিয়াক্টিভ পাওয়ার এবং পাওয়ার ফ্যাক্টর তো কমপ্লেক্স পাওয়ার মানে এসটি তো দেখো টোটাল কমপ্লেক্স পাওয়ার বের করতে বলছে হ্যাঁ কোনো কিছু না বললে বুঝে নিতে হবে সেটা টোটাল পারফেক্ট বললে পারফেক্ট আর কোনো কিছু না বললে টোটাল হবে হ্যাঁ তো এর কমপ্লেক্স পাওয়ার যোগ এর কমপ্লেক্স পাওয়ার যোগ এর কমপ্লেক্স পাওয়ার সেটাই দিছি যে টোটাল কমপ্লেক্স ইকাল টু এস এ যোগ এস বি যোগ এস সি তাহলে জেড এস মানে কি ভি স্কোয়ার বাই জেড কনজুগেট সেটাই দিছে এস এ মানে ভি স্কোয়ার বাই জেড কনজুগেট এস বি মানে ভি বি স্কোয়ার বাই জেড কনজুগেট এস সি মানে ভি সি স্কোয়ার বাই জেড সি কনজুগেট তাহলে ভি এ মানে একশো ভি বিও একশো ভি সিও একশো জেড এ মানে পনেরো জেড বি মানে কত দশ প্লাস জে অফ পাস ঠিক আছে না আচ্ছা তো কনজুগেট যেহেতু তাই এ প্লাসটা হয়ে গেছে কি মাইনাস একইভাবে জেড সি কত সিক্স মাইনাস জে অফ এইট সিক্স মাইনাস জে অফ এইট যেহেতু কনজুগেট তাই এর মাইনাসটা এখানে কি হয়ে গেছে প্লাস হয়ে গেছে কনজুগেট মানে কোনের বিপরীত কনজুগেট মানে কি কোনের বিপরীত এছাড়া আর কোনো কথা নাই এখন কনজুগেট কেন দেই কিভাবে দেই বা আমাদের কাজটা কি দিলে কি ক্ষতি কি ক্ষতি না এগুলো আমরা ফান্ডামেন্টালে শেষ করে আসছি ঠিক আছে নতুন করে এখন এইগুলা বিষয়ে হ্যাঁ হ্যাঁ করেছি যে নতুন করে এগুলা বিষয়ে আমরা আলোচনা করতে চাচ্ছি না হ্যাঁ তাহলে টোটাল তাহলে এখন টোটাল কমপ্লেক্স পাওয়ার টোটাল কমপ্লেক্স পাওয়ার আমাদের বের হয়ে আসলো তাই না আচ্ছা তাহলে এই হচ্ছে অ্যান্সার যদি বলতে অ্যাপারেন্ট পাওয়ার তাহলে এখানে অ্যান্সার লিখলে কিন্তু ভুল হতো এখানে অ্যান্সার লিখলে কি হইতো ভুল হতো অ্যাপারেন্ট বললে বলেছি এর আগে তবু আবারও বলতেছি অ্যাপারেন্ট বললে শুধু লিখবো এইটুকু লিখে বলবো যে অ্যাপারেন্ট পাওয়ার ইকাল টু একুশশো পাঁচ লিখে অ্যান্সার লিখবো ঠিক আছে না অ্যাপারেন্ট পাওয়ার যদি আমরা এইভাবে লিখি তাহলে ভুল হবে কারণ এটা কমপ্লেক্স নট অ্যাপারেন্ট অ্যাপারেন্ট মানে মড অফ কমপ্লেক্স অ্যাপারেন্ট মানে কি মড অফ কমপ্লেক্স ঠিক আছে যেহেতু কমপ্লেক্স বলছে তাই এখানে অ্যান্সার লিখছি এই কমপ্লেক্সকে এটা পোলার মুড আছে যদি রেক্টেঙ্গুলার মুড করি তাহলে রিয়েল পার্ট এবং ইমিজিনারি পার্ট এটা কি হয়ে যাবে আলাদা হয়ে যাবে তো রিয়েল পার্ট মানে অ্যাক্টিভ পাওয়ার ইমিজিনারি পার্ট মানে রিয়াক্টিভ রিয়েল পার্ট এই যে ইমিজিনারি পার্ট রিয়েল পার্ট মানে অ্যাক্টিভ পাওয়ার ইমিজিনারি পার্ট মানে রিয়াক্টিভ পাওয়ার অ্যান্সার শেষ আবার বের করতে বলছে পাওয়ার ফ্যাক্টর হ্যাঁ ওভারঅল পাওয়ার ফ্যাক্টর তাহলে এস এসের কোন মানে পাওয়ার ফ্যাক্টর কোন এই যে এসের কোন মানে পাওয়ার ফ্যাক্টর কোন এই যে দিয়ে দিলাম যেহেতু এখানে মাইনাস সুতরাং পাওয়ার ফ্যাক্টর লিডিং যদি এখানে প্লাস আসতো তাহলে পাওয়ার ফ্যাক্টর কি আসতো ল্যাগিং আসতো বলো তো এই যে এই ম্যাথটাতে সমস্যা আছে কিনা তোমাদের কারোর না ডিরেকশন দিয়ে দিলে কিন্তু তোমার তো কিছু করার নাই ঠিক আছে এখানে কোনো থিওরি আসলো না ডিরেকশন দিয়ে দিলে তো কিছু করার নাই ডিরেকশন না দিলে মানে আমরা কেন ধরব যে লোডের নিউট্রাল থেকে সোর্সের নিউট্রালে কেন কারেন্ট আসবে এই বিষয়টা আমরা হচ্ছে তিন ফেস তিন তার
একই ম্যাচ হুবু হুবু কোনো চেঞ্জ নাই তিন ফেস তিন তারি এটা সরি তিন ফেস চার তারি এটা আচ্ছা তারপরে চার নম্বরটাও তোমাদের কাজ ঠিক আছে আচ্ছা তোমাদের কাজ কোনটা সেটা আমি না জিগে আমি করে দিই একটা আচ্ছা এবার আসো তিন ফেস তিন তার ঠিক আছে তিন ফেস তিন তার তিন ফেস আরও তিন ফেস চার তার আমি একটা করে দিলাম বাকি তিনটা তোমাদের বাড়ির কাজ হুবু হুবু সেম কোনো পার্থক্য নাই একটু বেশি দেশি যাতে বাড়ির কাজ করতে পারো এখন দেখবো আমরা তিন ফেস তিন তারা এই ম্যাটটাই হচ্ছে বোঝার তিন ফেস চার তারের মধ্যে কোনো বোঝার কিছু নাই তিন ফেস তিন তারে বোঝার বিষয় না এইগুলা দেখার কোনো প্রয়োজনে নাই শুধু একটাই যে যেহেতু আনব্যালেন্স আর লোডের কারণগুলো ভিন্ন হবে এইটুকুই কথা আর এমনিই তো ভিন্ন হবে এমনি তো ভিন্ন হবে ঠিক আছে নিউট্রালে ভোল্টেজ থাকলো কি না থাকলো এগুলো দেখার কোনো প্রয়োজন নাই হ্যাঁ আচ্ছা এখন দেখো পাঁচ নম্বরটা তোমাদের ওখানে সাত নম্বর দুইটা ম্যাথ আমি কেটে দিছি কারণ একই টাইপের ম্যাথ প্রায় পাঁচটা হয়ে গেছিলো পরে দুইটা কেটে দিয়ে তিনটা রাখছি এত বেশি দিয়ে তো লাভ নাই বই সব ম্যাথ উঠাই লাভ আছে তোমাদের ওখানে সাত নম্বর হ্যাঁ আমার এখানে তিন নম্বর আচ্ছা প্রশ্ন কি বলেছে দেখো যে যেটা আমি দিয়েছিলাম আর কি ঠিক আছে এই তোমাদের গ্রুপে দিয়েছিলাম সবাইকে করতে বলছিলাম ইসমাইল তুমি আগেই করে দিছো বলছি তোমাদের জন্য না তো আমি যখন গ্রুপে কিছু দেবো আমার স্টুডেন্ট সারা বাকিগুলো সলিউশন দেবে আমি তো জানি আমার স্টুডেন্ট পারবে ঠিক আছে তোমরা সলিউশন আচ্ছা হুম 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 না সব তো আগেই বলে দিছি তাই না আচ্ছা দেখো বলেছে যে একশো হোম জে অব দশ হোম এবং মাইনাস জে অব দশ হোম ইম্পিডেন্স সম্পন্ন তার মানে প্রথমটা কত একশো হোম তারপরেরটা কত জে অব দশ হোম পরের লোড কত মাইনাস জে অব দশ হোম ঠিক আছে আচ্ছা বলছে তিন ফেস তিন তার তিন ফেস তিন তার তার মানে এই যে এবারে বাদ দিয়ে দাও এখান থেকে আর একটা বেসিক ক্লিয়ার হয়ে যাবে দেখো আচ্ছা তিন ফেস কয় তার তিন তার ঠিক আছে ওকে আচ্ছা তিন ফেস তিন তার ওয়াই কানেক্টেড লোড হ্যাঁ কি কানেক্টেড লোড ওয়াই কানে তোমাদের ওখানে ওয়াইটা লেখি নাই ওটা পরে আমি ঠিক করে দেবো ফাইনাল শিট যখন দেবো ওয়াই কানেক্টেড সংযোগ পদ্ধতিতে লাইন কারেন্ট নিউট্রাল কারেন্ট বের করো লাইন কারেন্ট এবং নিউট্রাল কারেন্ট বাহির করো যখন যখন লোডে চারশো ভোল্টে সরবরাহ করে লোডে ভোল্টেজ কত চারশো ভোল্টে সরবরাহ করে লোডে ভোল্টেজ চারশো হলে নিউট্রাল কারেন্ট এবং লাইন কারেন্ট বের করো নিউট্রাল কারেন্ট এবং লাইন কারেন্ট বের করো বাংলা কথা নিউট্রাল কোনো ওয়ার নাই সুতরাং নিউট্রাল কারেন্ট শূন্য নিউট্রাল ওয়ার না থাকলে নিউট্রাল কারেন্ট শূন্য না অবশ্যই শূন্য ঠিক আছে না আমরা দেখেছি তো নর্মালি যে তিন ফেস সরি আন ব্যালেন্সে তো নিউট্রাল কারেন্ট শূন্য হানড্রেড পারসেন্ট আনব্যালেন্সও নিউট্রাল কারেন্ট শূন্য হবে কখন যখন তিন ফেস তিন তার হবে যখন তিন ফেস তিন তার হবে স্টারের বেলায় কারণ স্টারের বেলায় ডেলটায় তো নিউট্রাল নাই স্টারের বেলায় তিন ফেস তিন তার হলে নিউট্রাল কারেন্ট শূন্য আর তিন ফেস চার তার হলে নিউট্রাল কারেন্ট আসে একটু আগে তো তিন ফেস চার তার করলাম ঠিক আছে আচ্ছা তো দেখো একটু আগে মেনশন করা ছিল প্রশ্নে বলা ছিল যে ভোল্টেজ একশো বাট সেটা লাইন নাকি ফেজ উল্লেখ করা ছিল না আমরা উক্ত অবস্থায় সবসময় লাইন ধরেছি বাট সেই সময় চিত্রে মেনশন করা ছিল এখন তো কোনো চিত্রই প্রশ্নে দেওয়া নাই কোনো চিত্রে চিত্রই প্রশ্নে দেওয়া প্রশ্নে শুধু কথা দেওয়া আছে কিন্তু কোনো চিত্র দেওয়া নাই তার মানে এখন যে ভোল্টেজটা দেওয়া আছে চারশো ভোল্টেজ এটা কোনোভাবেই মেনশন করা নাই এটা লাইন নাকি ফেজ এই অবস্থায় এই অবস্থায় আমরা বুঝবো এটা কি লাইন ভোল্টেজ কি বুঝবো এটা লাইন ভোল্টেজ ঠিক আছে এই অবস্থা আমরা কী বুঝবো লাইন ভোল্টেজ আর যেহেতু একটা ভোল্টেজ দেওয়া আছে যেহেতু শুধু চারশো ভোল্টেজ মানে একটা লাইনের ভোল্টেজ দেওয়া আছে তাহলে বুঝতে হবে এটা ব্যালেন্স এইগুলো বিষয় কিন্তু আমি অনেক আগেই তোমাদের বলেছি তাহলে বুঝতে হবে কি এটা ব্যালেন্স তাহলে ধরো তাহলে ধরো যে ভি এ ভি ঠিক আছে তাহলে ভি এ বা লাইন দেওয়া আছে চারশো তাহলে প্রথম লাইন তাই ঠিক না প্রথম লাইন মানে কি যেহেতু এ বি সি বলতেছো প্রথম লাইন মানে কি ভি এ ভি কত চারশো পরের লাইন ভি বি সি এখন যখনই ব্যালেন্স আসবে তখনই সিকুয়েন্স আসবে তো প্রশ্নে কোনো সিকুয়েন্স বলা আছে না তাহলে কোন সিকুয়েন্স হবে পজিটিভ সিকুয়েন্স মাইনাস কত একশো বিশ তারপরে পরের লাইন প্রথম লাইন এ বি হলে পরের লাইন বি সি হয় তারপরের লাইন কি হয় সি এ সি এ কত হবে যে চারশো প্লাস একশো বিশ ভোল্টেজ হ্যাঁ চারশো প্লাস একশো বিশ ভোল্টেজ ওকে 
আচ্ছা তো আমরা এখন ওই প্রশ্ন অনুসারে ফিগারটা ডিজাইন করে নিলাম সাপোজ এই যে প্রশ্ন অনুসারে ফিগারটা ডিজাইন করে নিলাম ঠিক আছে তো ভি এ বি মানে এই যে ভি এ বি ভি এ বি ঠিক আছে এটা দেওয়া আছে ঠিক আছে ভি এ বি এটা দেওয়া আছে ঠিক আছে আচ্ছা ওকে আমাদের এটা তো এটা এটার থেকে এটা আর এটার থেকে এটা ভোল্টেজ দেওয়া আছে আর লোডের ইনফিনেন্স দেওয়া আছে বের করতে বলছে আই এ আই বি আই সি এবং নিউট্রাল কারেন্ট নর্মালি আমরা দেখতেই পাচ্ছি নিউট্রাল ওয়ার্ড নাই সুতরাং নিউট্রাল কারেন্ট শূন্য সুতরাং নিউট্রাল কারেন্ট কি শূন্য আচ্ছা নিউট্রাল কারেন্ট শূন্য সেটাও আমাদের কোনো সমস্যা নাই তো আমরা লাইন কারেন্টটা বের করি তারপরে নিউট্রাল কারেন্ট যোগ করে এমনি শূন্য আসবে যখন লাইন কারেন্ট যে বের করবা এর এই যে এর কারেন্টটা বের করবো মানে কই দেখা তো যাচ্ছে স্কিল দামও এখান থেকে দেখি আচ্ছা তো লাইন কারেন্টটা যে এই কারেন্টটা যে বের করবা এর ভোল্টেজ তো লাগবে তাই না এর এর কারেন্ট মানে কি এর ভোল্টেজ ভাগ এর ইম্পিডেন্স এখন এখন এর ভোল্টেজটা কীভাবে নির্ণয় করবা দেখো আমরা লাইন থেকে ফেজে কীভাবে আসি ভি এ বি থেকে কী আসবো ভি এতে আসবো ভি এ বি থেকে কিসে আসবো ভি এ তো ভি এ ভি এ মানে কি ফেজ ভোল্টেজ ফেজ ভোল্টেজ মানে কি যে লাইন ভোল্টেজ ভাগ রুট থ্রি অ্যাঙ্গেল অফ মাইনাস থ্রি ডিগ্রি যদি পজিটিভ সিকুয়েন্স হয় ঠিক আছে আচ্ছা ওকে তাহলে এখান থেকে ভি এ এর ভ্যালু কত আসবে দুশো তিরিশ দুশো তিরিশ সরি নাইন ফোর অ্যাঙ্গেল অফ মাইনাস তিরিশ ডিগ্রি ঠিক আছে ভি এ ভি এ মানে কি বলো তো এই যে এইটার ভোল্টেজ না শুধু এইটুকের ভোল্টেজ পেয়েছ ভি এ মানে কি এটার ভোল্টেজ পেয়েছো তুমি তুমি বের করবো এ লোডের ইনফ্লুয়েন্স আছে কোথায় এখানে শুধু এটার ভোল্টেজ মানে কি ইসমাইল আসদ কথা বলো তো এটার ভোল্টেজ মানে কি এটার ভোল্টেজ না 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 তুমি উল্টা কথা বললে হ্যাঁ বিষয়টা কি দেখো আমি আবারও বোঝাই মনে করো এখানে একটা রেজিস্ট্যান্স দেওয়া আসো তোমাদের কী শেখাইছিলাম ডিসির প্রথম ক্লাসে চলে আসো বলছিলাম কি কোনো তারের ভোল্টেজ মানে কি দুই প্রান্তের বিভাব পার্থক্য কোনো তারের ভোল্টেজ মানে দুই প্রান্তের বিভাব পার্থক্য ধরো আমাদের বলছে ভি আর কত এখানে দিয়ে আসে কত বিশ এখানে দিয়ে আসে কত দশ এখন ভি আর তুমি কত লিখবা বিশ ভি আর কত লিখবা দশ নাকি ভি আর এটা লিখবা যে বিশ এটা দশ না বলো পাঁচ বলো আচ্ছা তাহলে বিশ বিশ মাইনাস পাঁচ অর্থাৎ পনেরো তাই না কোনো তারের ভোল্টেজ মানে কি দুই প্রান্তের বিভাব পার্থক্য তো এখন এই এই টুকের ভোল্টেজ মানে কি এই টুকের ভোল্টেজ মানে এর আগের ভোল্টেজ এবং এর পরের ভোল্টেজের পার্থক্য আগের ভোল্টেজ এবং পরের ভোল্টেজের পার্থক্য এর আগের কোনো ম্যাথে আমরা পরের ভোল্টেজ কাউন্ট করি নাই কেন কাউন্ট করি নাই কারণ দেখো এইটুক টোটালটাকে আমরা কি বলি ভি এন এই টোটাল ভোল্টেজটা কি ভি এন ভি এন মানে কি ভি এ মাইনাস কি ভি এন ভি এন মানে কি ভি এ মাইনাস ভি এন এগুলো তো আমরা জানি তাই না তো এখন দেখো ভি এন যেহেতু নিউট্রাল ভোল্টেজ শূন্য এর আগের সমস্ত বেলায় আনব্যালেন্সের চারটার হোক বা ব্যালেন্সের তিনটার চারটার সমস্যা নাই তো এর আগের সকল ম্যাথে আমরা ভি এ এন এবং ভি এ সমান ধরছি কেন কারণ নিউট্রাল ভোল্টেজ শূন্য ছিল নিউট্রাল ভোল্টেজ কী ছিল শূন্য ছিল তাহলে ভি এ এম যা ভি এও কি তাই ছিল তার মানে তার মানে এই আমরা যখন এটার শুধু এটার ভোল্টেজ চিন্তা করছি আর শুধু এটা মানেই এইটুকু শুধু এইটা মানে এইটুকু ছিল কিন্তু এখন শুধু এইটা মানে এইটুকু হচ্ছে না শুধু এইটা মানে এইটুকু হচ্ছে না কেন কারণ এখানে তো ভোল্টেজ আছে এখানে কি আছে ভোল্টেজ আছে ঠিক আছে তার মানে এখন আমাদের নিউট্রাল ভোল্টেজ বের করে নিতে হবে তোমরা কি সবাই কনসেপ্টটা বুঝতে পেরেছ যে কেন ভি এ জেড এর ভোল্টেজ না বা এটা নিয়ে প্রশ্ন আছে কিনা কারোর বুঝতে পারে না না দেখেন আমি আবারও বলি এই এই যে একটা তার আছে তাই না এই যে একটা তার আছে আচ্ছা এই তারের বলছে এই যে যে লোড আছে এই লোডের ভোল্টেজ কি ভি আর এই লোডের ভোল্টেজ কি ভি আর এখন এই লোডের আগে কত বিশ ভোল্টেজ লোডের পরে ভোল্টেজ কত পাঁচ ভোল্টেজ তো আমরা জানি কোনো লোডের বা কোনো তারের টোটাল ভোল্টেজ মানে কি কোনো তারের টোটাল ভোল্টেজ মানে তারের দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য কোনো তারের টোটাল ভোল্টেজ মানে ওই তারের ওভারঅল ভোল্টেজ মানে দুই প্রান্তের কি বিভাব পার্থক্য এটা কিন্তু সেই ডিসি থেকে বলে আসতেছি আমি তাহলে এর ভোল্টেজ মানে কি এর ভোল্টেজ এবং এর ভোল্টেজের বিয়োগফল অর্থাৎ আমরা যদি এখন ভি আর বলি তাহলে কত লিখব বিশ মাইনাস কত পাঁচ তাহলে ভি আরের ভোল্টেজ কত হলো ভি আরের ভোল্টেজ হলো কত পনেরো সেমভাবে আমরা যখন এই ভি জেড এর ভোল্টেজ বলবো তখন কি বলবো যে ভি এ 
माइनस भि एन कारण एर आगे एक भोल्टेज आर पर एक भोल्टेज आि जेड ए मान भि ए माइनस भि एन ये ये बोल बुझते अच्छा ठीक है तम मैं भि जेड ए मैं शुद्ध युक भोल्टेज निर्णय करते हम एर भोल्टेज लागे एर भोल्टेज लागे आगे मैथगुल्ते एर भोल्ट हिसाब करी ना क्यों कारण आगे मैथे निउट्रल भोल्टेज शून्य छो तई भि जेड ए जे कथा भि एओ कि से कथा छो अर्थात वही फेज भोल्टेजा नहीं लाइन थे जो फेज बेर हो लाइन थे ये लाइन टू लाइन एर थे कि बेर है शुद्ध युक भोल्टेज बेर है युकु जी कथा युकु की से कथा शुद्ध पॉइंटर भोल्टेज बेर है लाइन टू लाइन थे शुद्ध ये पॉइंटर भोल्टेजा बेर है और वही पॉइंटर भोल्टेज नहीं आगे मैथे क्ज कर पॉइंटर भोल्टेज शून्य छो तेल पॉइंट भोल्टेज शून्य हम काउंट कर ले कि ना कर ले कि ठीक है ना यज आगे बेला काउंट करी ना कि ए पॉइंटर भोल्टेजा शून्य ना तो एोल्टेज तो काउंट करते हैं तैना कारण मेन रुल्स तो हमें मैं कि एर भोल्टेज मैं कि प्रान प्रान विभव पार्थक्य आशिक भाई अपनी अब क्लियर थिओरेम नाम मिलमैस थिओरेम नाम थिओरेम कर नोडाल माध्यम जो थिओरेम कर प्रमाण कर फर्मुला दर करो नोडे भोल्टेज सूत्र जेको नोडे भोल्टेज सूत्र की डर जतगुलो तार नोटे जतगुलो तार वही तारे वही तारे भोल्टेज भाग तार इम्पिडेंस प्लस तारे भोल्टेज भाग तार इम्पिडेंस प्लस तारे भोल्टेज भाग तार इम्पिडेंस ए रकम जतगुल शेष प्रान भोल्टेज भाग तार टोटाल इम्पिडेंस ये डिवाइडेड बीति तारे इम्पिडेंसर इनभार्स एर जोगफल प्रति इम्पिडेंसर इनभार्सर की जोगफल ठीक है ना ये सूत्रता मिलमैन से प्रमाण कर ठीक है तो हमें देखो भि एन क्या निर्णय करो भि एन भि एन मान कि भिए भि ए मान कत भि ए मान ये दुश त्रि पॉइंट नाइन फोर एंगल अफ माइनस त्रिश डिग्री डिवाइडेड बिवाइड बत डिड ब डिड जेड ए जेड ए मान कत एकश अच्छा प्लस तरह भिवि दुश त्रिस पॉइंट नाइन फोर एंगल अफ दुश त्रिस पॉइंट नाइन फोर एंगल अफ कत एटा जो त्रिस है तो एर थे और एकश बीस पेसने और एक एकश बीस पेसने मैं माइनस एकश पंचाश माइनस एकश पंचाश अच्छा डिवाइड बेड वि तो जेड वि मान कत जेड वि मान जे अफ दस ठीक है मान कि माइनस दुशो सत्तर अथवा प्लस नब्बे डिग्री माइनस दुशो सत्तर अथवा कि प्लस नब्बे डिग्री डिवाइड बत जेड सी अर्थात माइनस जे अफ कत टेन माइनस जे अफ टेन अच्छा भाग दिए दे जे वन बश प्लस वन बे अफ टेन प्लस वन बनस जे अफ कत टेन ठीक है तेल एखन तुम दी एखे कर दी एखन थे दिल तुम्हार भि एन एर माना चले आस कत आस दशमिक सिक्स नाइन एंगल अफ एकश पंचाश भोल्ट सांत दशमिक सिक्स नाइन एंगल अफ कत एकश स्टूडेंट दिए सोलूशन कर दशमिक सिक्स नाइन देव झमेला 
ঝামেলা তো স্টুডেন্ট দিয়ে করালে আসলে কি সলিউশন করে দেখো তার একবার দ্রুত করো সবাই করো আমিও করতেছি মাইনাস তিরিশ ডিগ্রি একশো প্লাস দুইশো তিরিশ পয়েন্ট নাইন ফোর অ্যাঙ্গেল মাইনাস একশো পঞ্চাশ দুইশো তিরিশ পয়েন্ট আচ্ছা দেখি আর একবার হ্যাঁ সময় যেহেতু লাগছে এই যে আগে থেকে সলিউশন করে রাখি যদি সলিউশনটা ভুল বের হয় তাহলে ঝামেলা হয় সাঁত্রিশ অনুসত্তর ঠিকই আছে এটা তোমারই ভুল হয়েছে ইসমাইল আচ্ছা সাঁত্রিশ অনুসত্তর একশো পঞ্চাশ হ্যাঁ সাঁত্রিশ অনুসত্তর একশো পঞ্চাশ নিউট্রাল ভোল্টেজ এই নিউট্রাল ভোল্টেজ পেয়ে গেল এখন এখন আই এ মানে কি এখন আই এ মানে কি আই এ মানে ভি এ মাইনাস ভি এন বাই কি জেডে বসাই দাও বসাই দিলে আয়ের মান চলে আসবে আয়ের মান কত আসবে যে চল্লিশ অ্যাঙ্গেল অফ চল্লিশ অ্যাঙ্গেল অফ কত মাইনাস তিরিশ ভোল্টে মাইনাস তিরিশ অ্যাম্পিয়ার এই মিউট করো তারপরে আইবি আইবি মানে কি ভিবি মাইনাস ভি এ ডিভাইডেড বাই জেড বি তাহলে তোমার আইবি চলে আসবে আইবি কত আসবে আমি এখানে করে দিছে ওরা আমি সেভাবে অফলাইনে ওদের আগে করাইছি তো ওদের যখন করাইছি তখন এই ম্যাথ তো বানানো হ্যাঁ মূল বইতে এটা ডেল্টা এই এটা তিন ফেস তিন তার মূল বইতে এটা ছিল তিন ফেস তিন তার আমি তিন ফেস চার তার দিয়ে তোমাদের বেসিক বোঝানোর জন্য বানাইছি মূল বইতে আরও তিন ফেস তিন তার আছে এই যে পরের ম্যাটটা বয়েল স্ট্রে তিন ফেস তিন তার তারপরের ম্যাটটা হচ্ছে সাদিকুর তিন ফেস তিন তার যেটা বইটে একবার আসছে আচ্ছা তারপরে আইসি আইসি মানে কি আইসি মানে কি যে ভিসি মাইনাস ভি এন বাই জেড সি তাহলে আইসি এর মান চলে আসবে কত তিনশো পঁয়ষট্টি পয়েন্ট নাইন অ্যাঙ্গেল অফ তেষট্টি পয়েন্ট ওয়ান থ্রি এই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার আচ্ছা দেখো নিউট্রাল পয়েন্ট নাইন নিউট্রাল কেন অবশ্যই শূন্য আসতে হবে হ্যাঁ তাহলে দেখো এমনিতেই শূন্য আসবে আই এন মানে কি আই এ আই বি আই সি তিনটা যোগ করে দাও দেখো শূন্যই আসবে তিনটা যোগ করে দাও কি আসবে শূন্যই আসবে আমি আর একটু বোঝাই দিই এখানে কি করলাম ভি এ মাইনাস ভি এন মানে কি এই টুকের ভোল্টেজ এই টুকের ভোল্টেজ মানে কি এই ভোল্টেজ মাইনাস এই ভোল্টেজ এই ভোল্টেজ আর এই ভোল্টেজ বিয়োগ করলে তো এই ভোল্টেজ পাবো তাই না সেই জন্য বলছি ভি এ মাইনাস ভি এন মানে কি এই টুকের ভোল্টেজ কারণ এই টুকের ভোল্টেজ ভাগে এই টুকের ইম্পিডেন্স দিলে তো এর কারেন্ট আসবে সেটাই দিয়েছি ওর কারেন্ট সেমভাবে আই বি আইবি মানে কি এই টুকের ভোল্টেজ ভাগ এই টুকের ইম্পিডেন্স এই টুকের ভোল্টেজ মানে কি এই ভোল্টেজ এবং এই ভোল্টেজের বিয়োগ ফল দিলেই এর ভোল্টেজ পাবো তাহলে ওর ভোল্টেজ ভাগ ওর ইম্পিডেন্স দিলে কারেন্ট চলে আসবে শেষ আচ্ছা এখা এখান থেকে এখান থেকে দেখো তো ইয়ে পারবো না ওরাই সেই যে টোটাল কমপ্লেক্স পাওয়া যদি বের করতে বলে সেম আগের মতোই যে এস এ এস বি এস সি অর্থাৎ এস টি মানে কি ভি এ স্কোয়ার ও ভি এ স্কোয়ার না তো ভি এন স্কোয়ার হ্যাঁ ভি এন যত আলাদাভাবে বের করো নাই বি এন যেহেতু আলাদাভাবে বের করে নাই তাহলে এখানে এ দাও যে আই স্কোয়ার বাই জেড এ প্লাস আই বি স্কোয়ার বাই জেড বি প্লাস আই সি স্কোয়ার বাই কি জেড সি দিলে এখানে মান চলে আসবে আগের মতনই ঠিক আছে ভোল্টেজ দিয়েও করা যাবে কিন্তু ভোল্টেজটা আলাদাভাবে বের করে নেয় তো ভোল্টেজ দিয়ে করলে কি হবে যে ভি এ মাইনাস ভি এন ডিভাইডেড বাই জেড এ কনজুগেট ঠিক আছে আগের মতো তো ভোল্টেজ দিয়ে আবার বের করার প্রয়োজন নাই কারেন্ট আছে কারেন্ট দিয়ে করলাম তোমরা যেভাবে খুশি করো সমস্যা নাই দেখো তো এটাতে সমস্যা আছে কিনা কারোর বা কোনো প্রশ্ন আছে কিনা এই ম্যাপটা নিয়ে
আগের ভোল্টে আগের ভোল্টেজে নিউট্রাল আপনি কি মাত্র জয়েন দিলেন নাকি তাহলে আগের গুলো দেখে নিন আগে বলা হয়েছে হ্যাঁ আগের ম্যাথে এইগুলো বলা হয়েছে আচ্ছা দেখো তোমরা যারা আগে থেকে জয়েন দিছো তাদের বলি আবারও বলতেছি যদি ব্যালেন্স হয় যদি কি হয় ব্যালেন্স হয় যদি ব্যালেন্স হয় মানে এইটা 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 এই তিনটা যদি সেম হয় মানে ব্যালেন্স হ্যাঁ তিনটা যদি সেম হয় তাহলে কি হবে যেহেতু সোর্স সবসময় ব্যালেন্স তাহলে এর ভোল্টেজ এর ভোল্টেজ এর ভোল্টেজও সমানই তাহলে এর ইম্পিনেন্স এর ইম্পিনেন্স এর ইম্পিনেন্সও কী হবে সমান হবে তখন দেখবা এই নিউট্রাল ভোল্টেজ কী হবে শূন্য আসবে তখন দেখবা কি নিউট্রাল ভোল্টেজ শূন্য তার মানে ব্যালেন্স অবস্থায় নিউট্রাল ভোল্টেজ শূন্য হবে এই যে এভাবে এভাবে কইর মানে এটাও একশো দাও এটাও একশো দাও এটাও একশো দাও তিনটে ইম্পিনেন্স সমান দিয়ে দেখবা নিউট্রাল ভোল্টেজ কী আসবে সবসময় শূন্য আসবে আর নিউট্রাল ভোল্টেজ শূন্য আসলে সেটা তো আমাদের পরিমাপ করে লাভ কি আমরা আগেই বলেছি তিন ফেস চারটার এবং তিন ফেস আনব্যালেন্সের তিন ফেস চারটার বেলায় নিউট্রাল ভোল্টেজ শূন্য আবার ব্যালেন্সের বেলায় তিন ফেস তিন তার বলুক বা তিন ফেস চারটার বলুক তারও নিউট্রাল ভোল্টেজ শূন্য তো তিন ফেস তিন তারে ব্যালেন্সের নিউট্রাল ভোল্টেজ শূন্য সেটা তোমরা এই সূত্র দিয়ে প্রমাণ করে নিতে পারো এই সূত্র দিয়ে প্রমাণ করে নিতে পারো ঠিক আছে ব্যালেন্সে আচ্ছা আনব্যালেন্সে তো আর নিউট্রাল ভোল্টেজ শূন্য না নিউট্রাল ভোল্টেজ থাকবে কখন যখন তিন ফেস তিন তার হবে তিন ফেস চারটা হলে নিউট্রাল ভোল্টেজ কী হয়ে যাবে শূন্য হয়ে যাবে তবে তিন ফেস আবারও বলি ঘুরে ফিরে আনব্যালেন্সে যদি তিন ফেস তিন তার হয় তবে নিউট্রাল ভোল্টেজ থাকবে আর যদি তিন ফেস চার তার হয় তবে নিউট্রাল ভোল্টেজ শূন্য কীভাবে শূন্য আগের মেথে কিন্তু বোঝাইছি তিন ফেস চার তার হলে কীভাবে এই ভোল্টেজ নিউট্রাল শূন্য হয় সেটা কিন্তু আগের আগের মেথে বোঝাইলাম আর আনব্যালেন্সের ব্যালেন্সের বেলায় তিন ফেস তিন তার বলুক বা তিন ফেস চার তার বলুক নিউট্রাল ভোল্টেজ সবসময় শূন্য যদি তিন ফেস তিন তার হয় তাহলে যে এইভাবে তিন ফেস তিন তার বেলায় এইভাবে তুমি প্রমাণ করে নিতে পারবা ব্যালেন্স হোক বা আনব্যালেন্স হোক ব্যালেন্স হোক বা আনব্যালেন্স হোক আর তিন ফেস চার তার বেলায় ব্যালেন্স হোক বা আনব্যালেন্স হোক তার নিউট্রাল ভোল্টেজ কী হয় শূন্য হয় একটু আগে তো বললাম কীভাবে শূন্য যাই হোক আমি কথাগুলো আবারও রিপিট করলাম সমস্যা নাই বলো কারো কোনো প্রশ্ন আছে কি না যদি ব্যালেন্স হয়ে যায় মানে এটাও একশো এটাও একশো এটাও একশো তাহলে দাও এখানে ব্যালেন্স মানে কি সব সমান ব্যালেন্স মানে কি সব সমান মিউট করো তাহলে এখানে যোগ দিয়ে দাও দিয়ে দেখো এখানে শূন্য চলে আসবে এখানে এবার ক্যালকুলেটার উঠাও এটা উঠাই দেখো শূন্য আসবে লোড সোর্স তো ব্যালেন্স এই যে লোডটা আমরা কি করে দিছি ব্যালেন্স করে দিছি তার মানে ওভারঅল সার্কিটটাই কি ব্যালেন্স তার মানে ব্যালেন্স হলে নিউট্রাল ভোল্টেজ শূন্য এই যে তার প্রুফ ব্যালেন্স হলে নিউট্রাল ভোল্টেজ শূন্য এই যে তার কি প্রুফ বলেই তো দিলাম তখন ঠিক আছে ঠিক আছে না 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 পাওয়ার সিস্টেম লেট করো না তো ওদের তো বলি নাই এখনই শুরু করবো কোচিংয়ে মিটিং আছে তো এখন সাড়ে দশটায় মিটিং আছে এই জন্য কোয়ালিফিকেশান নিব না আজকে পর্যন্তই দেখো এটাতে সমস্যা আছে কিনা কারোর দেখো আর করা লাগবে না তবে আমি তোমাদের আরও কিছু করাই দিব কারণ শুধু এরকম না একটু প্যাঁচাই ম্যাচ দিছি সবই করবো আমি যেহেতু এখন আমি যেহেতু করাচ্ছি ঠিক আছে আনব্যালেন্সের যত প্যাঁচ আছে সব আমি খুলে দেব করানোর সময় সব করবা রিভিশনের সময় কমাই দিবা আচ্ছা তোমাদের বলি তাহলে হ্যাঁ কোন পর্যন্ত তোমার নিজেরা করবা নয় আচ্ছা নয় পর্যন্ত নিজেরা করে নিবা নয় মানে তোমাদের সিটের তেরো পর্যন্ত হ্যাঁ তোমাদের সিটের তেরো পর্যন্ত আমার এখানে নয় এই পর্যন্ত তোমার নিজেরা করে নিবা নিজেদের বাড়ির কাজ একদম হুবহুবু সেম নয় পর্যন্ত তোমাদের সিটের তেরো পরের বার নয় হয়ে যাবে তাই আমি পরের বার সিরিয়াল দিচ্ছি তোমাদের সিটের যে তেরো পর্যন্ত তোমাদের যে সিটটা দিচ্ছি ওই সিটের তেরো পর্যন্ত তোমরা সব করে নিবা একদম সেম হুবহু তিন ফেজ তিন তার আছে সাতটা মনে হয় তিন ফেজ চার তার আছে মনে হয় ছয়টা সবই সেম ঠিক আছে সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো আল্লাহ হাফেজ আর এখনই ইয়ে দেবো লিঙ্ক দেবো হ্যাঁ পাওয়ার সিস্টেমের